Hi and welcome to a new episode of White Coat. I want to start off today by saying Merry Christmas to you all and I wish you blessings of health and happiness in 2018. Since we all <clears throat> eat a little bit extra in the holidays, not a little bit, but we eat extra in the holiday season, so we choose today to discuss one of the newest addiction that the whole entire world is start to talk about, which is food addiction and eating disorders. It's enough to tell you that more than 5% of the population may suffer from food addiction, according to one of the latest research studies. Food addiction happens in almost 7% in women and 3% in men. It also happens in 2% of under or normal weight people and 8% of overweight or obese people. It's our pleasure on White Coat today to host Angelina Grip. She's one of the best therapists in California and she's also the host of the show, the radio show, uh, the recovery show with Dr. Joe and Angelina to talk with us about this problem today. And as you know by now, for interaction with the, with the program, about today's topic, you can send in all your questions to our Facebook page, White Coat, or to talk to our guest about if you have any questions or concerns about today's topic, you can uh, call the numbers that will be shown on the screen now. أعزائي مشاهدي قنوات الكارما في كل مكان في العالم برحب بيكم في بداية حلقتنا النهاردة من وايت كوت بحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبتمنى لكم يا رب سنة سعيدة في 2018 تكون مليانة بالصحة والبركة الحقيقة النهاردة اخترنا سنس ان احنا بنبتدي ناكل شوية اكتر وما اقصدش يعني شوية اكتر بناكل كتير وقت الهوليديز فاخترنا ان احنا نتكلم عن وان من يعني واحد من احسن أحدث موضوعات الإدمان اللي العالم كله بدأ يتكلم عليه وبدأ يبقى فيه إحصائيات وبدأ يبقى فيه ستاديز دراسات كبيرة جدا عليه وهو موضوع إدمان الطعام واضطرابات الأكل الناتجة عن المشاكل العصبية المختلفة فمثلا في نوعين مشهورين جدا أهمهم على الإطلاق فقدان الشهية العصبي والأكل بشرح شديد جدا نتيجة الضغوط العصبية الموجودة النهاردة بيسعدنا إن إحنا يكون معنا واحدة من الثيرابيست الكبار جدا في كاليفورنيا أنجلينا جراب كمان هي بتعمل الشو المهم جدا في الراديو اسمه The Recovery Show with Dr. Joan Angelina عشان تكلمنا على الموضوع ده النهاردة زي ما انتوا عارفين خلاص بقى دلوقتي اذا عندكم اي اسئلة او استفسارات عن الموضوع ده النهاردة هتبعتونا كل اسئلتكم على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك او عشان تكلموا مع الضيفة بتاعتنا النهاردة لو عندكم اي استفسارات تتصلوا بالارقام الموجودة على الشاشة ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من White Code The fat in the abdominal cavity or the belly fat that causes the biggest issues for men and it's one of the men's worst enemy. So today we'll discuss simple and easy tips to help men to get rid of the belly fat. Number one tip is do not eat sugar and avoid sugar sweetened drinks. When you eat a lot of refined sugar, the liver gets overloaded with fructose and it's forced to turn it all into fat. Studies have shown that excess sugar, mostly due to large amount of fructose, can lead to increased the accumulation of fat in the belly and in the liver at the same time. And it can cause obesity and insulin resistance. Number two tab is eat more protein. Protein is the most important macronutrient when it comes to losing weight. It has been shown in the studies that it reduced cravings by 60% and boost metabolism by 80 to 100 calories per day. And it helps you to eat up to 441 calories less per day. If your weight loss is the goal, then the most important tip is to add protein to your meals. Number three tip is cut carbs from your diet and no diet sodas, which is very important. And it's supported by numerous studies. When people cut carbs, their appetite goes down and they lose weight faster than usual. 
no sodas is safe. Especially one of the latest research says that two diet sodas a day, it's linked to five folds increase in people waste measurement per research. And that research was done in the University of Texas. Number three tip is eat food that's rich in fibers. Most of the studies found uh, that the additional 14 grams of fiber per day were linked to 10% decrease in calorie intake and weight loss, about five pounds over four months. Number five tip is eat the right fat for you. Saturated fat is bad and unsaturated fat is good for you and it helps you to gain less fat and more lean muscles. And you can find them in walnuts, fish, and canola oil. Number six is get enough amount of sleep because it decreased the cortisol secretion and it decreased the accumulation of fat around your waist, especially during nighttime. Number seven, eat more vitamin C because according to many researches, people who get the most vitamin C, they have the smallest waist. And number eight, of course, exercise regularly about 20 to 30 minutes every day. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال النهارده هنتكلم على الكرش وخصوصا ان احنا بنبتدي ناكل كتير قوي في فتره الهوليدايز واكشلي الكرش او الدهون المتراكمه في منطقه البطن بشكل عام هي واحده من اهم اعداء الرجاله عموما لانه بتسبب مشاكل كتير من اهمها نقص التستوستيرون واحنا قبل كده ناقشنا الموضوع ده والحقيقه النهارده هنناقش 8 خطوات سهله وبسيطه جدا هتساعدك من التخلص من الكرش ده أهمهم رقم واحد أهمهم تماما هو إنه لازم نقلل السكريات اللي بناخدها في اليوم. كمان مهم جدا إن إحنا نقلل الحاجات السكريات أو المشروبات المحلاة صناعيا وده ليه؟ لأنه عادة السكريات بتتحول كلها إلى دهون مش بس في منطقة الوسط ولكن كمان في منطقة في الليفر اللي هو الكبد وده بيسبب مشاكل كتير جدا أهمهم السمنة وبيسبب مشاكل كتير جدا بالذات مع السكر بالذات النوع الثاني من السكر. حاجة تانية مهمة جدا لو عايز تفقد منطقة منطقة الكرش دي ان انت لازم تاكل بروتينات كتير ركز على البروتينات في الاكل. ليه؟ لانه البروتينات بشكل عام لو ابتدينا ناكل بروتينات بتقلل ان احنا مخنا يفكر في السكريات بنسبة 60% في اليوم. كمان بتقلل الكالوريز بتاعنا بمعدل من 80 ل 100 كالوري في اليوم وعلى اللونج ران بتقلل الكالوريز بتاعتنا حوالي 441 كالوري في اليوم. كمان مهم جدا اذا انت فعلا عايز تفقد وزن فان انت تزود البروتين في الاكل بتاعك وتقلل نسبه السكريات. ثالث نقطه ودي مهمه جدا ان انت تقلل النشويات والنشويات غير السكريات الناس لازم تبقى فاهمه ده. كمان المشروبات الغازيه لازم تتمنع تماما. حتى لو الدايت فيرجن منها لانه ناس كتير قوي بتتخيل انه اتس اوكي ان انا اشرب دايت صودا. الحقيقه في واحده من الستاديز او الدراسات اللي اتعملت في جامعه تكساس هنا انه لو انت اكلت شربت اثنين دايت صودا في اليوم بس اثنين كل يوم ده بيزود ان انت يحصل تراكم لمنطقه الدهون حوالين وسطك خمس اضعاف الطبيعي. رابع نقطة والمهمة جدا الألياف، مهم جدا إن أنت تاكل أكل فيه كمية ألياف كويسة ولو أخدت كل يوم 14 جرام بس من الألياف ده على اللونج ران في في دراسات أكدت إنه على اللونج ران بيقلل وزنك حوالي 5 باوند على مدار أربع شهور أكتر من اللي ماشي على نفس الدايت من غير ما ياكل ألياف. خامس نقطة ودي مهمة جدا إن أنت تاكل الدهون الغير مشبعة. في نوعين من الدهون في الجسم إنه الدهون المشبعه والغير مشبعه، الدهون غير المشبعه ما بيتمش هضمها قوي ولكن بتساعدك كمان ان انت تكون كتله عضليه اكبر من الطبيعي ودي نقطه مهمه جدا، ودهون غير المشبعه بنلاقيها في المكسرات تحديدا وفي الاسماك بالذات السمن لانه مهم جدا جدا، والحاجه الثالثه المهمه جدا اللي هو زيت الذره وده بيبقى مهم جدا ان احنا نعمل معظم اكلنا بزيت الذره لانه ده بيساعدنا كتير. سادس نقطة ودي مهمة جدا وكتير من الناس ما بياخدوش بالهم ان انا لما ما بنامش كفاية في اليوم لما بقول كفاية بقى بتكلم من سبع لتسع ساعات في اليوم نقص النوم في اليوم بيزود واحد من الاسترس هرمون او من الهرمونات اللي بتفرز في الجسم اسمه الكورتيزول والكورتيزول ده واحدة من الحاجات الاساسية اللي بيعملها هو انه بيعمل تراكم للدهون في منطقة البطن سابع نقطة ودي مهمة فيتامين سي كتير 
ممكن تاخده في البرتقان في الليمون في الفراوله لانه الدراسات كل الدراسات الجديده اكدت انه فيتامين سي تحديدا لقوا الناس اللي بتستهلك كميه اكبر او بتاخد كميه اكبر من فيتامين سي وسطهم او قطر وسطهم بيبقى اقل من الناس اللي ما بتستهلكش فيتامين سي كتير. تامن نقطه مش محتاج نقولها كل مره بناكد عليها ان انت تمارين رياضيه من 20 ل 30 دقيقه كل يوم. لو اتبعنا الثمان خطوات دول هيساعدنا كتير في التخلص من الدخون في منطقه البطن او الكرش. Although calcium plays a key role in the maintenance of strong and healthy bones, it also helps in blood clotting and early developmental growth and muscle contraction and relaxation. A lot of women in our world today suffer from osteoporosis problems and deficiency of calcium. And here is some of the early signs for calcium deficiency in our bodies to help you to detect such a problem. Number one sign is lowered bone density and generalized bone aches. Calcium is required for mineralization of our bone to keep them strong as you grow old. Therefore, low calcium level directly affect the bone density and increase the susceptibility of osteoporosis and fractures. Number two sign is muscle cramps. And muscle cramps usually followed by muscle aches, especially in the thighs and calves. And it's one of the early indication for low calcium levels. Number three is brittle nails. Lack of adequate levels of calcium could make your nails extremely weak and susceptible to breaks. Number four sign is toothache and tooth fragility. And it's good to know that 99% of the calcium present in your body is stored in your bones and teeth. And naturally, the calcium level, when the calcium level drops, your teeth will be susceptible for pain and fragility. Number five sign is premenstrual cramps. And premenstrual cramps usually increase with calcium deficiency. And it also links to irregular menstruation and excessive bleeding in women. Number six sign is constant fatigue and frequent illness. Calcium seems to play an important role in maintaining our healthy immune system as well. It has been observed that those deficient in calcium are more likely to acquire common respiratory and intestinal infections. Number seven sign, constant thirst, because that's one of the early signs that you can detect calcium deficiency in your body. أعزائي مشاهدات وايت كوت من السيدات. الحقيقة واحدة من المشكلات الكبيرة جدا اللي بتواجهها السيدات هي حشاشة العظام ونقص الكالسيوم في جسمهم. والنهاردة اخترنا ان احنا نكلمكم على العلامات الاولية او المبدئية اللي تقدري بيها حضرتك تلاحظي انه الكالسيوم هيبقى قليل شوية في جسمك. رقم واحد هو الوجع العام في كل عظام الجسم وده بيبقى راجع الى نقص الكالسيوم كمان بنلاقي كثافة العظم نفسه قلت جدا. آه الحاجة الثانية المهمة جدا هو المسل كرامبس واللي هو التقلص العضلي بيصحبه بعد كده ألم ووجع عام في كل عضلات جسمك يعني مش بس العظم ولكن العضلات كمان لأنه الكالسيوم بيساعد على انقباض وانبساط العضلات. ثالث نقطة مهمة جدا تلاحظيها هي ضوافرك لو ضوافرك بدأت حشة وبدأت تبقى سهلة الكسر آه فده واحدة من علامات إنه الكالسيوم مش كفاية في جسم حضرتك. الحاجة الرابعة المهمة جدا معلومة مهمة جدا نعرفها انه 99% من الكالسيوم اللي موجود في جسمنا موجود يا اما في العظم يا اما في الاسنان. وبالتالي مش بس هيأثر على العظم والعضلات وضوافرنا هيأثر كمان على اسناننا هيخليها سهلة الكسر وهيخليها هشة جدا. الحاجة الخامسة المهمة جدا الانقباضات او الالام اللي بتحصل ما قبل الدورة الشهرية بما انه الكالسيوم مسؤول عن انقباض العضلات فنقص الكالسيوم بيخلي الانقباض يفضل لفترة اطول كتير وبيخلي الانقباض او الوجع اللي بيحصل قبل الدوره الشهريه اسوء بكتير. كمان الكالسيوم واحد من عوامل التجلط في الدم ونقصه بيؤدي لزياده سيوله الدم عشان كده بنلاقي البيريد او الدوره الشهريه بتبقى اكتر كتير من الاول بلس انه التقلصات والالام المصاحبه ليها بتبقى اكتر كتير. رقم سته ودي مهمه جدا انه دايما انت تعبان وعندك خمول وبتعيا اكتر من الطبيعي بالذات بتاخد نزلات برد لانه الكالسيوم مهم جدا انه بيلعب دور مهم جدا في المناعه بتاعتنا فلما بينقص المناعه كمان بتاعتنا بتقل غير كده كمان ان احنا بنبقى مور سسبتبل ان احنا ناخد ادوار برد اكتر بكتير من الاول العلامه رقم سبعة ودي مهمه جدا انه دايما الناس اللي عندهم نقص في الكالسيوم بيبقى عندهم شعور مستمر بالعطش 
مش لازم كل واحده ناخدها على حده ولكن اذا العلامات دي اتجمعت مع بعض ده معناها انه في نقص كالسيوم جسمنا لازم نستشير الطبيب ونروح نكلمه ونقيس نسبه الكالسيوم في الدم وبكده هنتجنب مشكله مهمه جدا بنعاني منها بتعاني منها معظم السيدات وهي هشاشه العظام Getting your child vaccinated on time will help protect him or her against 15 vaccine preventable disease. That's why getting vaccinated on time is very, very important for our kids' health. And today we'll discuss the vaccine's schedule, especially for the first year. Number one vaccine is hepatitis B. And the first dose usually we give it at birth. And the second dose in the first two months according to the baby weight. And the third dose is between 6 to 18 months. Number two vaccine, rotavirus. And the first dose usually we give it at two months. Uh, two month, and the second dose we give it at four months. The third vaccine, which is very important, the diphtheria and tetanus and pertussis. The first dose usually we give it at two months. The second dose at four months. And the third dose at six months of age. Number four vaccine is influenza, and usually the first dose we give it at two months, and the second dose we give it at four months of age. Number five, the pneumococcal vaccine. The first dose we give it at two months, the second dose we give it at four months, and the third dose we give it at six months. The polio vaccine, which is very important, the first dose we give it at two months, the second dose at four months, and the third dose we give it between six to 18 months. The MMR, Usually, you give it the first dose in the first year between 9 to 18 months. The varicella vaccine, usually, you give the first dose at 12 months. أعزائي مشاهدي وايت كول مهم جدا جدا إن إحنا نتكلم على التطعيمات اللي بنديها لأطفالنا. وعلى فكرة لما بنطعم أطفالنا في المواعيد المضبوطة بنحميهم تقريبا من حوالي 15 مرض ممكن يتمنعوا لو أطفالنا أخذوا التطعيمات دي في موعدها. الحقيقة قلنا نناقش أول سنة جدول تطعيمات الاطفال اول سنه لان الام الشاطره مهم جدا انه يبقى عندها الجدول ده وتتبع التوقيتات دي لانه مهمه جدا ان احنا نطعم اطفالنا زي ما اتفقنا. رقم واحد اللي هو التهاب الكبدي الوبائي وده يوزولي اول دوز التهاب الكبدي الوبائي بي تحديدا ده اول دوز بنديه عند الولاده، ثاني دوز بنديه عند شهرين بعد الولاده، ثالث دوز بنديه ما بين ست شهور ل 8 ل 18 شهر. رقم اثنين اللي هو الروتا فيروس وده بيسبب اسهال كتير جدا للاطفال وممكن الطعم ضده يوزولي الجرعه الاولى بناخدها عند شهرين والجرعه الثانيه بناخدها عند اربع شهور. التطعيم الثالث والمهم جدا اللي هو الدفتيريا والتتنس والبرتاسس او اللي هو زي ما بنسميه في مصر الدفتيريا والتتنس والسعال الديكي. وده مهم جدا ان احنا بندي اول جرعه عند سن شهرين تاني جرعة عن سن أربع شهور وتالت جرعة عن سن ست شهور. الإنفلونزا وده تطعيم مهم جدا بندي أول جرعة عن سن شهرين وتاني جرعة عن سن أربع شهور. شلل الأطفال وده مهم جدا إنه ما حدش أبدا يحاول إن هو يسكيب التطعيم ده لأنه أول جرعة بنديها عن شهرين، تاني جرعة بنديها عن أربع شهور وتالت جرعة بنديها من ستة ل 18 شهر. سادس تطعيم وبنسميه اللي هو التطعيم الثلاثي في مصر او الام ام ار اللي هو يوزولي بندي اول جرعه ما بين 9 ل 18 شهر. اه التطعيم المهم جدا اللي هو تطعيم الالتهاب الرئوي وده مهم جدا لانه بندي اول جرعه عن شهرين، ثاني جرعه عند اربع شهور، ثالث جرعه عن ست شهور. بكده لو احنا حفظنا جدول التطعيمات دي وطعمنا اولادنا هنحميهم من امراض كثيره جدا ممكن تحصل وده مهم جدا لصحه اطفالنا. Tune, brain optimization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, 
ginger and turmeric in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune Healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen or visit our website at www.drcinder.com. لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com I'm Angelina Grip. I'm a licensed clinical social worker. I'm originally from Australia. I've been in the United States for over 20 years. I am employed as the clinical director of a treatment center. Um, I went to school here and I got my higher education while I was here in the US. I have an undergraduate in psychology and I have a master's in social work from the University of Southern California. I uh, got my concentration in mental health and while I was in the final semester of my uh, higher education at USC. Um, I took a really interesting course in addiction and uh, during that course uh, I decided um, that after I finished school it would be interesting to probably look into furthering my career in that area. And uh, a lot of us have family members that suffer from addiction and uh, I am one of those people. It is a career that is more of a calling I would say than um, a job and it's something I'm very passionate about. Um, I'm part of an amazing team. I've been working with this um, particular, I wouldn't even say it's a company, it's more of a family for the last couple of years. And uh, it's, it's an amazing, amazing field to be a part of, uh, making a difference. And I would say that's become um, a driving force in the way I live my life. The National Association of Social Workers is a code of ethics that we abide by. And uh, it's something that, it's the way you live your life. And um, I get to do that every single day. I get to make a difference. And um, I would say it's an honor. In my off time, 
and it seems like I don't get very much, but, um, but that's okay. And when I do, I really enjoy switching off because self-care is really important. And when I do that, I really enjoy painting. Um, I have a studio set up in my house, which is amazing. And um, also spending time with a dog, cat, and um, a really special family. I look forward to speaking to you soon um, about behavior addiction. And um, substance abuse is one thing, but there's another side of that, and, and that is addiction, addictive behaviors. So I look forward to speaking to you about that soon. Stay tuned for me on White Coat, Alcama TV, December 23rd. في حلقتنا النهارده نوع من الادمان العالم كله بدا يتكلم عليه وهو ادمان الطعام مش بس هنتكلم على ادمان الطعام هنتكلم على نوعين تانيين من مشاكل الاكل او اضطرابات الاكل اهمهم فقدان الشهيه العصبي اللي جاي نتيجه ستريسرز كبيره والناس بتبتدي تفقد كميه كبيره جدا من وزنها كمان هنتكلم على الشرح الاكل بشرح او كتير يعني نتيجه المشاكل العصبيه الموجوده بيسعدني النهارده ان احنا نستضيف معانا واحده من احسن الثيرابيست الموجوده في كاليفورنيا انجلينا جراب كمان هي عندها الريدي شو الخاص بتاعها هنا واحد من اشهر الشوز الموجوده على الريدي اسمه ذا ريكفري شو دكتور جوان انجلينا اتس ا بليجر تو هاف يو انجلينا ان اور شو وايت كوت ثانك يو فيري ماتش از ان اور تو بي هير ام ان ذا بيجينينج وود يو بليز ستارت تو اس اباوت ذا ريكفري شو دكتور جوان انجلينا ات 101.5 اف ام ات از يس We, uh, two years ago, we decided that we wanted to do something that was a little different. And we have been, uh, actually, we just had a two-year anniversary, which is really exciting. Okay. So what we have been doing is we've been getting involved with the community to raise awareness. And uh, we have, once a week, every Thursday on 101.5 FM, we have this radio show that uh, reaches Southern California, but also on the Internet and oh, wow. um, all over the world, which has been really exciting. And so we uh, have That's guests. you guys at the studio so during the show? The... We, uh, well, actually, that is us up on the screen, which is pretty exciting. Okay. And we uh, have specialists in the area. Uh, we also have uh, people that have been struggling with the recovery themselves and people that have, been, um, over, have overcome their addiction. And we are raising awareness in the community because, you know, addiction is one of those things that we feel is uh, there's still a lot of stigma associated with it. Right. So we're trying to raise awareness, we're trying to provide education, and we're trying to, you know, just basically let people know that they're not alone. Uh, and since you mentioned addiction, our today's topic is food addiction. It is. And eat disorders, it eating is. disorders. So in the beginning, we'd we'll love to get to know the definition of eating disorders. What is eating disorders? It's a disturbance in the way uh, an individual experiences their weight, size, or shape. And uh, both, it affects both men and women. And in females, uh, an absence of at least three consecutive menstrual cycles. Um, and all of these characteristics are factors that can lead to severe damage of an individual's health. And if an eating disorder is left untreated for a long period of time, uh, serious complications and even death can occur. الحقيقه السؤال الاولاني لانجلينا كان عن ايه هي اضطرابات الاكل بالذات الخاصه بالجزء النفسي فقالت لي انه هي بتبقى مشكله في ادراك الشخص نفسه لابعاد او شكل جسمه بيبقى عنده دايما فكره انه جسمه ده سيء ان هو الاحساس بالذنب ان هو بياكل اكتر من الطبيعي على الناحيه الثانيه او ان هو بياكل كتير جدا فجسمه مثلا تخين جدا وبالتالي بيبتدي ان هو يحصل له مشاكل كتير في الاكل ممكن تؤدي قالت لمشاكل كبيره جدا ممكن تؤدي للموت سمتايمز لانه بيحصل اختلال كبير جدا في الالكترولايت بتاعتنا اللي موجوده في جسمنا and when we talk about food addiction how would i know or what's the criteria uh, that i would know that i started to get addicted to food and i think it's really important to define the difference right there's um, eating unhealthy versus a food, food addiction especially around the holidays right. I, think, i think a lot of people are that's what i said in the intro we eat a little bit i mean a little bit extra a little bit. right so i think we want to really define the difference right. um an addiction is very different so the criteria for an addiction um loss of control when eating uh, you know the, the constant desire to stop and feeling really bad about yourself so you know the continued behavior despite the detrimental consequences 
and and it's on a continuum. There are extreme cases versus everyday cases, and we can really you know get into that a little bit later on. But addiction is is identified by you know I think again loss of control, constant desire or the effort to stop, and the continued behaviour despite the detrimental consequences. Right. Um, أنا سألتها سؤال إيه هو تعريف إدمان الأكل أو إدمان الطعام زي ما بنسميه؟ قالت لي لازم الأول نفرق إيه الفرق ما بين إن إحنا بناكل بشكل غير صحي وإن إحنا فعلا بقينا مدمنين للأكل بشكل عام. قالت لي التلاتة كريتيريا مهمين جدا، أول حاجة إن أنت بتفقد تحكمك تماما في فكرة الأكل، بتقعد تاكل بلا توقف يعني زي ما بيقولوا. بغض النظر عن ان انت شبعت او لا الحاجه الثانيه ان انت بتحاول تعمل مجهودات كبيره جدا ان انت تقلع عن الفكره دي او ان انت تاكل زي ما بيقولوا اكتر من اللزوم او حتى تاكل وانت شبعان وعاده بتفشل ثانيا ان انت بتفضل تستمر في نفس النمط ده من السلوك برغم كل المشاكل اللي بتحصل لك سواء الصحيه يعني في ناس احيانا فعلا انا يعني مش 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 بهزر بتتاخر على شغلها نتيجه ان هي لازم تقعد تاكل كتير جدا وده بيعمل مشاكل في شغلها وعلى حياتها بشكل عام في ناس ما بتروحش مناسبات اجتماعيه نتيجه ان هي خايفه من انها تاكل كتير جدا قدام الناس لدرجه ان هي ما تعرفش توقع او تظهر بشكل سيء يعني فقالت لي مهم جدا ان احنا الثلاثه كريتيريا او الثلاث مواصفات دول يكونوا عندنا عشان نقدر نقول ان الشخص ده ابتدى يبقى مدمن فعلا للاكل So since you mentioned the criteria of food addiction, what's the difference between food addiction and simply overeaters people? I think when it comes to overeating, that is something that is more of a habit. So when an individual uh, is addicted, there is the association with the neurotransmitters in the brain, which I think would be really interesting for you and I to talk a little bit more about. But when it's, a, when it's just a, a food, uh, like someone has a, you know, Someone that is uh, overeating, over over sorry, you know, nerves. <laughs> <laughs> this is a big deal. <laughs> right. But, you know, when someone's overeating, um, you know, you, you, can, you can basically break a bad habit. Okay. And overeating is more or less habit-based. So doing, um, you know, and there's interventions for that, which are a lot more simple. So basically you're saying overeating is a bad habit and we can break it. Mm -hmm. And addiction has to go through the criteria that you explained earlier. Mm -hmm. um, and at the meantime, it's related to chemical changes in the brain. It is. Right. It is. Much like addiction to substances and uh, much like addictive behavior in general. The question that I asked was how do we separate between the food of the food of the food of the food? وكمان فكرة ان واحد بياكل اكتر من الطبيعي ايه الفرق ما بين الاثنين قالت لي ان واحد بياكل اكتر من الطبيعي دي بتبقى عادة سيئة وممكن ان احنا نكسرها في اي وقت ان احنا نعلمه او نتعامل معاه سيكولوجيا بطريقة معينة ونكسرها في اي وقت وده بيبقى سهل التعامل معاها ولكن فكرة ادمان الطعام لازم تروح بالثلاث مواصفات اللي قلنا عليهم اللي هو حريك بتفقد التحكم تماما في نفسك بتفضل تعمل ده برغم كل المشاكل الصحية وغير الصحيه اللي بتحصل لك وده شيء مهم جدا كمان محاولات مستمره ان انت توقف وما بتقدرش فدي ده فرق مهم جدا ما بين الاوفر ايتنج والادكشن او ان انت بتاكل بشكل شرح عام عامه او بتتحول الى مدمن للطعام حاجه مهمه ثانيه اي وود اكسبلين ذا فود ادكشن از ريليتد تو دوبامين ان ذا برين رايت ان ذا فيلينج اوف ساتيسفاكشن يس سو واتس يور امبل Well, you know, addiction, um, dopamine levels are associated with pleasure, the okay. pleasure centers of the brain. So uh, much like any substance that, you know, attaches to kind of like a puzzle piece fitting into the brain, food does the same thing for anybody who has, let's, let's generalize and talk about food addiction. And so once you find that puzzle piece, so to speak, food being what we're discussing today, it will attach to that pleasure center of the brain and the dopamine level in, in effect Um, it, it, the response becomes uh, almost like uh, it, it will increase the response of dopamine. So um, the food, and then you become, uh, the response will become, uh, you, you decrease. get... Decrease, the response decreases. Exactly, exactly, right. So you will become resistant. Right. And uh, so once the food is gone, once you, you, and then that's how the craving will kick in. So I'm trying to, trying to get too clinical here because I like to get a little bit carried away. So it's really the same vicious circle of addiction. Exactly. You get and, the pleasure, then mm -hmm. you get withdrawal when right. the substance or the food in this case mm -hmm. gets away. Mm -hmm. Then? And then when, um, when you are in withdrawal, 
you go through the cravings, you start seeking, and then you want to, of course, replace that with the substance of choice, and in this case, food. Uh, so it is addiction. It, we're talking about a disease. We're talking about chemical changes in the brain, especially in the neurotransmitters. Mm -hmm. We're talking about the same vicious circle of addiction. We, we are versus overeating, which is something that's simply a habit. Just a bad that, habit. Exactly. That doesn't have the same chemical changes going on in the brain. Exactly. Um, الفروق تاني وايه اللي بيحصل في المخ فعلا وقالت لي زي ما احنا اتفقنا انه بس ان انت تاكل اكتر من الطبيعي هي عادة سيئة ممكن تقف او ممكن نوقفها عن طريق العلاج النفسي بشكل عام الحاجة التانية المهمة جدا قالت لي الادمان المواصفات اللي احنا اتفقنا عليها بلس او زائد انه بيحصل تغيرات في النقلات الكيميائية في المخ زي كل انواع الادمان التانية اذا احنا بنتعامل مع مرض في مشكلة في النقلات الكيميائية في المخ وبالذات أشهر مادة اللي بيحصل فيها مشاكل هي مادة الدوبامين بشكل عام وزي ما احنا قلنا الدوبامين الـ 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 الإفراز بتاعه بيزيد جدا نتيجة الأكل بشكل عام وده اللي بيديك الشعور بالسعادة أو الرضا زي ما بيقولوا عن الأكل لما الأكل بيروح الدوبامين بيبتدي يقل تبتدي تحس بأعراض انسحاب زيها زي أي إدمان احنا بنتكلم عن مرض زي زي أي إدمان تاني وبيبتدي انه تبتدي اعراض الانسحاب دي تظهر لحد ما تبتدي تاكل تاني وبتدي يحصل بنفس السعادة على اللونج ران انه مثلا لو انت لتس ان احنا طبق واحد بيديك شعور معين بالسعادة نتيجة افراز كمية معينة من الدوبامين على المسافة الطويلة عشان تفرز نفس كمية الدوبامين هتحتاج طبقين ثلاثة لانه بيحصل حالة من التعود في المخ انه ما بيفرس الدوبامين بنفس الكمية فلازم ان انت تعمل نفس الفعل اكتر من الطبيعي عشان تاخد نفس الاحساس وبالتالي فعلا احنا بنتناقش مع او احنا قدام حالة مرضية واضحة جدا عن ادمان الطعام وزي ما كل حالة مرضية ليها اعراض فانا هسألها دلوقتي عن الاعراض uh, Since we settled down food addiction is a disease and there is chemical changes in the brain mm -hmm. So as you know every disease has symptoms and signs yes. What are the symptoms and signs uh, for uh, food addiction? Um, you and I, I'm jumping over here to make sure that I, I think we have an amazing list put together of um, you know you, you frequently crave certain foods and you or you often overeat when you're not hungry and uh, you eat much more than you intended to okay. uh, sometimes to the point of feeling excessively stuffed and you often feel I think this is a really important point you often feel guilty uh, after eating particular foods okay. and you sometimes make excuses so you, you try to deceive your brain or yeah that's what it is you have this war with yourself right you know and uh, why you should eat something that you're craving and uh, you repeatedly try to quit and this is very 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 common in addiction in general and uh, i see this all the time with a lot of the people that i work with and uh, you have repeatedly tried to quit or or you're setting rules for yourself you're negotiating with yourself and uh, it, you, you will say, oh, you have cheat days, or, you know, I'll do this instead of doing something else. Um, but you've been unsuccessful. Okay. And that, again, will have that cycle of, you know, feeling guilty and, and, there's the, and shame and negotiating with yourself. Um, you'll often hide your consumption and of unhealthy foods from other people. Um, and you'll, you feel unable to control your consumption of unhealthy foods despite knowing that they're causing you physical harm, including weight gain. Okay. Well, is there any other symptoms or signs? There are. Okay. Uh, I would say you, would, you can eat certain foods so often in such large amounts that you start eating food instead of working. So this, this is where it starts to interfere with your daily life function. Okay. Right? Um, spending time with the family or doing recreational activities. So it's, it's interfering with the way you live your life. So it takes you from your, from your social life completely. Mm -hmm. That's how it impacts your life. It right. really disrupts your daily life. And yeah. Uh, and so you can, you'll avoid social situations where certain foods are available. So again, you're trying, to, you're trying to negotiate with yourself. Um, so you'll have problems functioning effectively at, at your job or at school because of food and eating. Um, and so when you cut down on certain foods, Excluding caffeine, and I'll get back to that in just a okay. minute. <laughs> you have symptoms such as anxiety and agitation. And I say that because coffee makes you feel anxious and, and agitated often um, for some people. Okay. If you drink a lot of it. 
And uh, eating certain foods causes problems such as depression, anxiety, self-loathing, and guilt. So we're going back to that cycle of, you know, feeling bad about the behavior that you're participating in. And so you find yourself eating more and more due to the stress, either the stress of the behavior you're engaging in, or um, stress can actually be a contributing factor to, to food addiction. So, and it's related to some mood disorders too? It can be. Okay. It can be. Depression, anxiety being um, a few of them. And in childhood trauma can be another big one too, some contributing factors. So and I would like to highlight this. So you're saying childhood trauma, yes. either physical or mental or sexual, sexual abuse, abuse. Mm -hmm. can lead to addiction in general, and specifically food addiction to cope with uh, this abuse. They can be co-occurring. When I say co-occurring, that they can be, one can exist at the same time as the other. Okay. Yeah. And have you seen, um, like, a, a, any of your clients switching addiction from something to food? I have. Oh, you have patients already? Okay. I, I have. I've seen that. Okay. And I've seen them existing at the same time. Um, it's very common, unfortunately. Switching addiction is common? Yes. You, you've seen it regularly? Yes, I have. Okay. You get one addiction under control and you replace it with another. Yeah, definitely. And it's, it's unfortunate. Mm -hmm. um, so, Ali and Angelina, can I ask the question? أو العلامات اللي بتظهر نتيجة الفود أدكشن أو إيه هي أعراض إدمان الطعام بشكل عام؟ قالت لي رقم واحد إنه بتبقى في رغبة شديدة جدا لاستهلاك أنواع معينة من الأكل. والبيشنت أو المدمن في الحالة دي بيحاول يروح للأنواع دي بشكل عام وما بيحاولش يغيرها وهنقول يعني السؤال الجاي إيه هي الأنواع دي من الأكل؟ الحاجة الثانية إن أنت بتفضل تاكل حتى لو أنت مش جعان ودي بنشوفها كتير جدا. الحاجة المهمة جدا إن أنت بتاكل مش حتى لو انت مش جعان برغم احساسك الشديد بالشبع ولسه برضو بتاكل. آه العلامه الرابعه المهمه جدا دايما بيبقى مصاحب معاه شعور بالذنب آه او ان انت ما بتبقاش مرتاح داخليا مع نفسك برغم ان انت بتقعد تاكل وده بيعمل لك شعور شديد جدا بالذنب. آه اللي وراها ان انت بتحاول تبتدي تخبي الاستهلاك بتاعك انه انت بتتكسف يعني حتى لو مع افراد اسرتك تبان ان انت بتاكل الكميات دي في ناس زي ما انا قلت لحضراتكم ما بتروحش مناسبات اجتماعيه بسبب الموضوع ده وبسبب استهلاكها للطعام بيأثر على حياتك اليوميه بشكل عام في ناس بتربط الاكل ده كمان بالتلفزيون فبتقعد تشوف مشاهده اطول للتلفزيون بس عشان تربطه مع الاكل بيأثر على حياتك اليوميه بيأثر على مناسباتك الاجتماعيه قالت لي نقطه مهمه جدا انه دايما ادمان الطعام بيحصل مع انواع ثانيه من الادمان وانه هي عندها البيشنس او كتير من المرضى سابوا هي بتشتغل معاهم على الجزء النفسي من الادمان سابوا الادمان او نوع الادمان اللي كانوا عليه وتحولوا لادمان الطعام كجزء من الظاهره المعروفه جدا اللي هو السويتشنج ادكشن ان انت بتبدل الادمان بتاعك بادمان تاني وقالت منهم قد يكون الكافيين القهوه التدخين الاكل ده واحد منهم فنخلي بالنا جدا ان احنا بالذات اخواتنا المدمنين اللي بيتفرجوا علينا ان انت ممكن تبدل انواع الادمان لمجرد ان انت تخدع مخك ان انت تقول اه انا وقفت مثلا لو انا على اوبيد انا وقفت الاوبيد بس انا دلوقتي المخ بتاعنا ما بيلاحظش ان انا غيرت الادمان بتاعي لنوع تاني مهم جدا من الادمان. I'll go back to why what kind of food do we get addicted to and why? That's a really good point. I think that um, much like substance abuse, and, and the correlation I think is, uh, is a good one to make, is that um, fats, high in, think, uh, substances for well, food, high in fat, sugar, uh, and uh, fat, salt. sugar and salt. Yeah, and, and why is that? And if we really think about it, these are dopamine, dopamine fixes, right? right? They get to the brain quickly, and they make you feel good, and, and really, really, uh, they get you a, the food high, so to speak. We get the dopamine surge higher. We reach to the dopamine surge higher in the brain. Exactly. That's why we feel happy, satisfied. Yeah. Right. Yeah. And much like those individuals that, you know, um, are using substances, you want the quick high. And, and, and food is the same if you're a food addict. Um, so that's, that makes, you know, that's why. But uh, the same thing happens as it does with substances where the more you eat those types of foods, the more that your body builds up a resistance to them. So the more you need. So what about the reward system in the brain? The can reward system in the brain? The dopamine. Uh -huh. uh, can the you explain it to us? The feeling of pleasure and 
we are wired as human beings to seek pleasure. Okay. We have been designed that way, um, which is an amazing and, and perfect thing because that's who we are. Right. But um, we are not wired to uh, eat uh, certain certain foods like that, you know, processed foods are not, that's not what we're supposed to do. Um, but the brain is is uh, supposed to seek pleasure, it's a good thing, but um, dopamine, when you, you know, not everybody has perfect, has a perfect brain, um, and it's okay, to, that's not a bad thing, but um, when the dopamine level is is artificially increased, um, it, it gets that high, so to speak, and then um, the dopamine receptors, we, we basically reproduce too much dopamine when you artificially inflate it. Right, and as we discussed before, yes, I can seek pleasure, uh, mm -hmm. but I have to look to the consequences too that comes with it, and mm -hmm. that's what differentiates the addiction from anything else or just bad habits. Right, right. Uh, الحقيقة سؤالي ليها كان عن ايه هي انواع الاكل التحديد اللي, اللي بي بي بيحصل لها ادمان قالت لي ثلاث انواع مهمه جدا الاكلات الدهنيه جدا لانه دي بتدي شعور من السعاده ولقوا ان هي المخ بيفرز كتير من ماده الدوبامين اللي قلنا عليها وده اللي بيديك نوع من التعود وتكرار السلوك الحاجه الثانيه السكريات بشكل عام وطبعا يعني احنا في السكريات ما شاء الله بناكل سكريات كتير جدا وبنحب ان احنا نرجع لها تاني آه الاملاح او الاكل الملح وفي ناس غاويه النوعيه دي جدا جدا من الاكل آه ولازم تاكل حاجات مملحه كل يوم وبنسب كتيره جدا وزي ما احنا قلنا ليه المواد دي بالذات لانه ماده الدوبامين بتفرز بتفرز بشكل كبير جدا آه في في المخ ودي بتساعد على تكرار السلوك وبتساعد على انه يحصل اعراض انسحاب من الجسم فبتضطر تعملها تاني وتاني بغض النظر عن المشاكل الصحيه اللي بتحصل لها. So now we went over the definition, symptoms, and signs, and why we're addicted to such uh, kinds of food. Mm -hmm. What's the solution? Now? What is the treatment for food addiction? Well, it depends on what part, what, what part of the continuum you're actually on. Um, and, you know, there are, there are a, a variety of different uh, food, um, you know, food disorders that we're going to be talking about. So I think that when we get into those, we're going to be able to, you know, detail a little bit more about some of the, the treatments, but uh, I think if we just talk about food addiction, um, perhaps on the, the lower continuum, um, we could talk about, you know, what we could do to help. Like what interventions we can do uh, yes. to help the patient. Mm -hmm. um, we yeah. really need to get to the underlying causes. And it's starting from slides 12 for the control. Right. I think that, first of all, we really need to talk about somebody um, finding out why they're actually, why they're actually in engaging in this kind of behavior and so we've got food addiction is not an excuse or it, you know addressing is it an excuse for overeating okay and uh, someone with a food addiction is using food to cope and activate the reward the reward pathways in their brain to help them feel normal or calm okay so and, we need to address this point first okay right so they're basically using it as a coping mechanism and uh, we need to we need to basically help them find better ways to cope. Okay. We need to uh, develop skills with that individual that are a lot more healthier than using food. Okay. And uh, another thing I think that we find out is that, you know, it's emotional eating is not a healthy way to cope with the way, the way that you have been dealing with your emotions. But it's, um, we need to find out, well, what, what is actually going on with you? And how do we get to the bottom of what's going on and, and look at your emotional, look at the emotional coping skills you have in place and let's get to the bottom of what's going on, what's right. wrong. Okay. So, but talking about intervention, is there any immediate intervention that we can do? Are you, immediate interventions with a person that is... Right. Like um, starting the treatment. Like if there is certain food and more rewarding to the other, we need to find out uh, like what kind of food are rewarding for the patient more than the other? Is, is that could be that the... F well, they probably need to, now, I'm, on, I'm completely on a different planet than you are right now, but yes, they need to get the certain foods that are high in sugar and things like that out of the house right away. Okay. And that, that's definitely something they need to do. Okay. Um, they need to make sure that uh, anything that is probably Lower. high in fat, high in sugar and things like that, um, 
try and get them, you know, develop new habits and a new relationship with food. Make sure there are lower calorie, rewarding alternatives, um, apples, bananas, and things like that in the house. So they, basically they need to substitute the sugar source? Yes. Okay. Yeah, but I think that um, shocking your system may not always be the right way to do it. Perhaps some kind of lower transition would be a lot easier. Um, and then I think like, type, like a typical addiction, there's, there's often a, an association with certain places that you eat, um, certain, you know, you may eat in front of the television, you may eat in bed, okay. um, things like that. So it might be a good idea to switch up this, the behavior associated. And break the pairing between the food and the place or the person. Right, right. So being able to switch up, you know, um, don't, eat, don't eat in front of the television. Maybe eat at the table. Okay. Um, maybe even switch up what you use to eat with. Maybe have a certain favorite cup or a certain favorite dinner plate that you use. Maybe go buy, buy new cutlery, buy, buy new dinnerware. Um, and close the kitchen at a certain time, uh, things like that. Just developing new behaviors, okay. I think, would be really, really helpful. Okay. Uh, is there anything else that you can do for, like, treatment, like something you're using with your patients? Let them write something, assignments, or...? Uh, there, there's... I have what I, what I like to do is I like to do what I call a food chart, um, and also you know, trying to track what the, your triggering behaviors are associated with your mood. Like when you were particularly hungry, um, when, what, what mood were you in? What time of the day? I actually supply them with a, uh, a daily, like an hour by hour, day by day for a week to track and okay. weekly behavior chart. Okay. And we actually, um, you know. Like a checking diary every day? Exactly, okay. yeah, yeah. And that tracks mood, behavior, and food intake. And that, um, I think, has been really, really helpful. There are also uh, support groups available. Okay. And uh, I'm assuming worldwide. I know here in the United States there are a lot of support groups because um, any type of addiction typically seems to, seems to be a disease of isolation. Okay. And so getting connected where there are other people that are able to uh, support you in your, in your disease but this kind of me too attitude has been has been really helpful. Different types of support groups, the 12 step groups have been helpful. I think identifying like mood disorders too that triggers this would be helpful seeing a psychiatrist for what do you? Uh, definitely. Um, I think the correlation between mood disorder and substance abuse even has been very, um, very prominent in eating disorders. So finding out, well, what is actually going on? Um, and I, I like the idea of getting the four sheets of paper, you know? Right and uh, doing some columns, um, boredom, anxiety, anger, and depression. What are you feeling? You know, when, and associating back again, when you, when you are bored and, um, and you want to eat, what's going on? When you're, ang when you're feeling anxious and you're associating that with food, what are you anxious about? And sometimes if they uh, eliminate the sleep, uh, the inadequate sleep, because it causes like weight gain and uh, cortisol and more tendency to eat, I think Identifying, I'm talking from medical perspective. Yeah, and that's what yeah, I like. You I, to identifying the dehydration status too, it mm -hmm. triggers the the eating habits in general, and identifying of any problems with the thyroid uh, gland uh, that could identify the eating part and the weight gain part. There is a significant correlation between lack of sleep and uh, addictive behaviors and overall health in general, and um, being able to you know we in. In addiction overall, we call it hungry, angry, lonely, or tired. Right. You know, being able to, and, and it's amazing, just the simple, simple acronym, we call it HALT, just being able to identify that. Am I hungry? Am I angry? Am I lonely? Am I tired? Right. Oh, I'm one of those. <laughs> <laughs> yeah. The problem is that 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 the problem لازم نكتشف ايه هي الاكلات وكل حاله بتبقى مختلفه تماما عن غيرها ايه هي نوع الاكلات اللي بتخليها اللي بتخلينا نحس الاحساس ده ونحاول نتجنبها تماما الحاجه الثانيه انه احاول اعمل استبدال لمصادر السكر بتاعتي لو لانه احنا قلنا ان السكر واحد من اهم الاكلات اللي بتسبب ريورد سيستم بيشتغل عليها وبيسبب ادمان كبير جدا فان انا استبدل مصادر السكر بتاعي بدل ما انا باكل كيكس وحلويات كتيرة وكده ممكن اكل اخد نفس السكر نفس مصدر السكر من موزة او تفاحة لانه في الاخر المخ ما بيفرقش هو محتاج السكر فما بيفرقش 
المصدر جاي منين فانا اشتغل على عاداتي واستبدل مصادر السكر بتاعتي حاجه تانية مهمه جدا ان انا لو كميات الاكل بتاعتي بتزيد في حتت معينه زي مثلا ناس كتير بتاكل قدام التلفزيون بيخليها تاكل ازيد من اللزوم ما اكلش قدام التلفزيون اكل على الترابيزه مش لازم اكل قدام التلفزيون خالص الحاجه الثانيه ان انا فعلا في انا شفت ده مع يعني مع ناس ان هم بيحطوا الاكل في كابينت ويقفلوا عليه خالص بعد ساعه معينه من اليوم عشان يساعدهم حاجة تانية المهمة جدا ان انا اجيب ورقة وقلم وده واجب لكل الناس اللي عندها المشكلة دي ده زي واجب يومي بتجيب ورقة وقلم وتربط اولا امتى انا اكلت زيادة عن اللزوم وارتباطها بانهي مشاعر لو انا حاسس بملل لو انا حاسس بقلق لو انا حاسس باكتئاب لو انا حاسس بغضب واشوف مع نفسي انا امتى باكل زيادة مع الحاجات دي عشان اقدر احدد امتى او ايه التريجرز او ال آه المحفزات او الدوافع اللي بتخليني آه اكل ازيد من اللزوم دي لازم اعرفها تماما الحاجه التا... الحاجه النقطه اللي وراها ان انا اتعامل مع الفود الادمان الطعام ده بطريقه معينه انه بدل ما اروح اكل اتعلم ازاي آه اريسبوند او اتعلم ازاي اتعامل مع آه الفود اداك المشكله اللي قدامي دي فبدل ما اروح اكل لو انا غضبان آه اروح اعمل مكالمه تليفون مع حد اروح اتمشى مثلا اسمع مزيكا لو ده هيهديني اكتر انضف البيت بالنسبه للستات اي حاجه ان انا انشغل واتعلم ان انا استجيب بشكل مختلف للمؤثر يعني مثلا لو احنا اتفقنا انه الاسباب ده هو الغضب او الاكتئاب او القلق فلما اقلق ما اروح ما اروحش اكل اروح اعمل اي حاجه من اللي انا قلت عليها اتعلم اتعلم ان انا استجيب بشكل مختلف الحاجة الثانية المهمة جدا ان انا زي ما قلت اعرف ايه الدوافع اللي ورا ده سواء احباط او قلق او غضب. حاجة ثانية مهمة جدا كمان ان انا اشوف اعمل يعني دايري كل يوم زي مذكراتي اكتب مذكر يعني اشوف ايه الاوقات اللي انا باكل فيها اكتر من غيرها. دايما اشوف العادات المرتبطة بده. ايه الاوقات في اليوم اللي انا باكل فيها اكتر من غيرها؟ ايه العادات اللي انا بعملها تخليني اكل اكتر زي التلفزيون زي الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. الحاجة الثانية لو في حاجات معينة بشمها بتحفز ده عندي اتعلم ان انا استجيب بشكل مختلف للحاجات اللي انا بشمها دي نقطة كمان مهمة جدا بتسبب النوع ده من المشاكل هو قلة النوم قلة النوم بتخلي جسمنا يفرز هرمون معين اسمه هرمون الكورتيزول وده بيخلينا ناكل ازيد من الطبيعي واطبق دايما كل الحاجات دي يبقى اتعلمنا النهاردة عشان اتعلم مع النوع اتعلم اتعامل مع النوع ده من المشكلة اشوف ايه الاوقات اللي باكل فيها اكتر من غيرها الستريسرز او المود ديس اوردرز اللي عندي اللي انا باكل فيها اكتر من الطبيعي اتعلم اكتب واشوف ايه المشاكل دي او اللي حاصل مع ان انا باكل كتير واحاول انقطع عنه تماما احاول اغيره في حياتي ابدل مصادر السكر لو دي المشكله اللي عندي وكل ده مهم جدا مع علاج نفسي انجلينا قالت كمان انه في جروب ثيرابي زي مجموعه بنعملها آه وكل واحد بيتكلم على مشكلته وبنعلمهم ازاي يوقفوها والعلاج النفسي ده جزء مهم جدا 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 في الموضوع هنطلع فاصل لو في اي حد عنده اسئله عن المشكله دي يتواصل معانا في اي وقت على الرقم التليفون الموجود على الشاشه هنطلع فاصل ونرجع نناقش مع حضراتكم آه مشكله فقدان الشهيه العصبي او الانوركسيا نيرفوز Brain Optimization Nutraceutical Product Line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is Turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey. To buy one of our Brain Tune Healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen. Or visit our website at www.drcinder.com. 
لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsander.com أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين والحقيقه آه جالي بعض الاسئله عن مشاكل زياده افراز الدوبامين والنوم بس الحقيقه الاخت اللي بعتت لي السؤال اللي بعتها لي اسم الدواء بالعربي يا ريت تبعته لي بالانجليزي عشان انا مش عارف اقراه بالعربي آه لانه قد يكون له اسم مختلف بالعربي آه الحلقه الجايه آه حلقه راس السنه هتبقى حلقه آه مختلفه تماما هنسميها الكوتشنج ايبيسود هتبقى آه معانا كوتشز لكل حاجه في حياتنا كوتش للناحية الجسدية هيقول لنا أو الناحية الجسمانية هيعلمنا آه إزاي آه نعمل تمارين في البيت وهو بيرسونال آه ترينر من 24 فيتنس هيعلمنا إزاي نعمل تمارين في البيت هيعلمنا آه إزاي ناكل بشكل صحي أكتر آه هيبقى معانا كوتش تاني لصحتنا النفسية إزاي ندر يعني نحاول ننمي عادات صحية نفسية عندنا هيبقى معانا يعني هيبقى معانا جزء خاص بالصحه الجسديه هيبقى معانا خاص جزء خاص بالصحه النفسيه وهيبقى عندنا جزء خاص عن الادمان لاي حد بيعاني مشاكل ادمان هيبقى في نصايح ازاي نبتدي سنه جديده في 2018 فان شاء الله هتبقى حلقه مختلفه جدا حلقه راس السنه هيبقى معانا مدربين لكل الحاجات لكل نواحي حياتنا زي الناحيه الجسديه زي ما انا قلت والناحيه النفسيه والادمان كمان هنغطيه في الحلقه الجايه ان شاء الله فهتبقى حلقه مختلفه دلوقتي هنتكلم على فقدان الشهيه العصبي بنشوف بنات كتير جدا بتفقد مره واحده نسبه كبيره جدا من وزنها بيأثر عليها صحيا بشكل كبير جدا آه مرض معروف جدا اسمه الانوركسيا نيرفوزا سو انجلينا باك تو ذا انوركسيا نيرفوزا وات از ذا ديفينيشن اوف انوركسيا نيرفوزا This is an eating disorder where weight gain uh, is extremely horrifying for this particular individual, and it's defined by extremely low body weight relative to an individual's stature. And, and we measure this by what we call BMI, and uh, which is an individual's basically weight 
uh, and height is measured. And uh, this individual has an extreme and needless weight loss and is typically associated with perfectionism. Um, it, men and women again suffer from this mm. and uh, there's two types. We have uh, binge and purging as well as restrictive type. Yeah. So it's a psychological disorder. It, it very much is, yes. الحقيقة لما أنا سألتها عن تعريف إيه هو الأنوركسيا نيرفوزا أو فقدان الشهية العصبي قالت لي إنه بيحصل فكرة إنه زيادة الوزن أي حاجة بيبقى الشخص مشغول جدا بشكل جسمه وأي زيادة في جسمه بتبقى يعني صدمة بالنسبة له كمان الناس دي بيبقى عندها حاجة اسمها البادي ماس اندكس أو مؤشر كتلة الجسم بيبقى أقل جدا من الطبيعي بيوصل لحد 16 وأحيانا 14 وده فعلا بنشوفهم يعني زي العصاية وبرغم كده ما بياكلوش وبيبقى عندهم فكرة دايما مشغولين بفكرة زيادة الجسم بنشوفه كتير جدا في 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 البالورينز بنشوفه كتير جدا في البنات تحديدا الولاد والبنات بيتأثروا بيه ولكن البنات بنسبة أكتر كتير وبنشوفه في البنات بالذات في سن المراهقة بيبقى مهتمين جدا إنه ما يزيدوش ولا جرام ولو أنواع um, there's two types. There's a purging and there's also restricting. Um, so the binge purge type, the individual suffering from this eating disorder will purge when she eats or he or she. And uh, this typically is a result of an overwhelming feeling, again, of guilt. And this person will, will uh, compensate by vomiting, using laxatives or excessive exercising. And the restrictive type is, uh, is still uh, associated again with um, weight loss, the weight loss being the primary goal. And they'll use, uh, they'll follow very restrictive diets um, and they'll fiercely limit their caloric intake, like how much they'll take in, how much they'll eat. And uh, they'll, it is, is very much below what, this, what their actual body needs. Uh, slowly starving themselves to death. It's frightening. This, so basically they stop eating? Um, almost. Almost, yes, okay. and uh, it, it's it's like an absolute irrational fear of weight gain. It said that any and why the anorexia nervosa of the shahia al asabi that lately fi noin asasiyin fi al mado. Awalhum ala al itlaq huwa al al purging or the nice that bitakul ah mish bitakul bitaatamad ala ina tafqid nisbah kbira jidda wazna. ولكن عن طريق حاجات خارجيه زي فكره الترجيع المستمر هم بينديوس الترجيع ده يعني بنشوف بنات كتيره جدا لدرجه انها بتحط ايديها في بقها عشان ترجع وتفقد اللي هي كليته وتفقد من وزنها نسبه كبيره جدا او ناس ثانيه بنشوفها بتبتدي تسيء استخدام الملينات بياخدوا كميه ملينات كبيره جدا عشان يجالهم اسهال كتير جدا ويفقدوا كميه كبيره من وزنهم وده النوع اللي بنسميه البرشنج او اللي انت بتعتمد على مؤثرات خارجيه عشان ترجع كل اللي عندك او تفقد كميه كبيره من وزنك. النوع الثاني اللي هو الريستريكتف دول اللي ما بيحاولوش شكله خالص وبالنسبه لهم زياده الوزن بتبقى يعني صدمه مفجعه لو زادوا حتى جرام وبنشوف ان هم فعلا بيمتنعوا عن الاكل تماما طول النهار اللي بياكلوه او اللي بيشربوه هو بس ميه طول النهار. Um, Angelique, when it comes to anorexia nervosa, what are uh, the causes or the predisposing factors uh, uh, there that are, cause anorexia nervosa? There are multiple, uh, possibly uh, both biological and environmental, and uh, we can we can talk about you know mul you know both the environmental factors and uh, the genetic even. Right. Um, the, so it could be genetic. It, there's there's not um, there's research being conducted and so they haven't actually been able to prove it yet but they, you know more and more research and, and there's a correlation definitely and uh, the, the examples of environmental factors um, that we can probably talk about are you know I think we come from a culture that really uh, perpetuates this idea that thinness is in you know which is I think very very dangerous um, it, you know, the culture and the media that constantly reinforces that being thin is the ideal stereotype. Right. Um, and, and this, right, young, young women have this, um, this distorted body image and low self-esteem, that if they don't meet that criteria, that there's something wrong with them. And uh, unfortunately, that can definitely lead to you know, the disease of anorexia. Um, and, and professions and careers, that um, professional sports, and um, even the you know, professional careers of modeling 
and um, modeling ballerinas, ballerinas all those kind of professions. yeah, and for males, which um, wrestling and and things like that, um, and competitive sports that males are, are involved in lead to the males. We don't think of men um, for the off the top of our head as being involved or or suffering from eating disorders, but more and more men are are. It, and sometimes it's a family pressure. Good. Family pressure, right. definitely. You may have a mother um, or a father, but more likely a mother that has, you know, experienced an eating disorder herself um, or that, you know, puts the pressure on you to, you know, be thin. Hey, I asked Angelina about the reasons or the reasons that lead to the disease of the disease, which is the disease of the anorexia nervosa. I said, there are a lot of reasons that are important on the fact that جزء منه جينيتكس وقالت لي انه في ستاديز اثبتت انه جزء منه جينيتك يعني بيتاخد من الاب والام ولا هنشوفه في العلاج انه ده جزء مهم جدا لانه زي ما بنعالج المريضه او المريض بالمرض ده بنعالج العيله كمان بنعمل تحليل نفسي او علاج نفسي للعيله جزء منه كمان انه تقييم الذاتي للشخص نفسه بتحس انه هي زايده جدا في الوزن وهي بتبقى فعلا زي العصايه فبيبقى فولس بيرسبشن للشخص نفسه حاجة تانية مهمة جدا الثقافة، آلة الثقافة العامة اللي في المجتمع وكلنا بنشوف دلوقتي الثقافة اللي موجودة في التلفزيونات والإعلانات إنه الجمال هو إن أنت تبقى يعني أرفع ما يكون وده بيدخل في دماغ الناس إن هو ده النوع الجمال الوحيد الموجود في الحياة غير كده بيبقى فيه مشكلة. الضغوط العائلية وبواجه هنا رسالتي لكل أب وكل أم لو سمحتوا ما تفضلوش تضغطوا على بناتكم تحديدا وتدوهم رسالة سلبية إنه هم كده وزنهم زايد وحتى بيبقى بنت وزنها مثالي جدا ولكن امها بتحاول تديها مسجات سيئه جدا انه هي وزنها زايد فالمفروض كمان نتعامل مع اطفالنا او بناتنا في سن المراهقه بنوع من الهدوء شويه في النوع في الموضوع ده وخصوصا انه دايما الابهات والامهات مرتبط جدا في دماغهم فكره انه طالما البنت وصلت للمرحله دي فلازم تتجوز ولازم تحافظ على جسمها وكانه ده هدف من اهداف الحياه يعني حاجة تانية نقطة مهمة جدا الطفولة، التعامل من الأب والأم مع الأطفال من سن الطفولة مهم جدا لأنه أي نوع من الاعتداء البدني أو الجسدي أو النفسي بيؤدي للمشاكل دي بعدين وزي ما قلنا إنه جزء منه جدا بيبقى جيني. What are the symptoms and signs for anorexia nervosa? Dramatic weight loss. Definitely that's, that's is, the is most that's the most definite and most obvious, at least to other people. I think when you're looking, um, you know, preoccupied with weight and food, and uh, calories, you know, fat grams and, and dieting, um, refusal to eat certain foods, and uh, or whole categories of foods. Um, example, no carbohydrates. I mean, you know, that's kind of a fad lately too. I think we've seen a lot of people do that, but to the to the point where you know the the denial of hunger. You know, where an individual will actually feel hungry, and but they will they will act as if it's is something that they, they won't they won't satisfy. Um, excessive rigid exercise regimen and withdrawal from usual friends and activities. Mm -hmm. uh, weight loss and dieting becomes the primary you know Concern focus, right, to the exclusion of other things. And we've kind of talked about that before, where that's very much addictive behavior, and uh, constant excuses to avoid meal times. And anxiety about gaining weight or being fat. That's and the, they get to the point of like denying hunger at all, like they, to the point that they don't really eat. Right, they'll feel it, mm -hmm. and 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 it almost becomes this kind of they uh, resist it somehow. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Yeah. Uh, is there any physical symptoms and signs to the same uh, for anorexia nervosa? Uh, you will see uh, that the start to lose their hair, you know, they're, def they're depriving their bodies of nutrition. Mm -hmm. And, uh, you know, the very soft downy hair starts to appear on the body. And um, abnormally slow heart rate and low blood pressure. Um, reduction of bone density or dry and br brittle bones. Um, muscle loss and weakness and severe dehydration that, to the point where they're not even intaking enough fluid and water. Uh, fainting and fatigue. Not wanting to get out of bed, not being able to perform daily, um, daily regular normal function, like getting up and walking across the room is exhausting. Um, and I think it affects their fertility too in the long run. Unfortunately, and we had mentioned earlier on at the very beginning that missing three or more menstrual cycles for a female, not getting regular regular periods. 
اه خلينا نسال تعال عن الـ 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 العلامات آه السيمتومز والساينز اللي بتبقى مع الانوركسيا نيرفوزا او فقدان الشهيه العصبي قالت لي رقم واحد وهي العلامه المشهوره جدا فقدان سريع جدا وخيالي للوزن الحاجه الثانيه المهمه جدا انه بي بيتناسوا تماما فكره الجوع او بيتعاملوا معاها بشيء من الاهمال لدرجه ان هم بيوصلوا فعلا ان هم ما بياكلوش آه دايما بنلاقي البنات في السن ده لانه معظمهم من البنات بنلاقيهم بيروحوا مثلا جيم مرتين ثلاثه في اليوم كل يوم آه عشان يفضلوا محافظين على فقدان الوزن ده دايما معاه الشعور بالذنب من الاكل لو انت اكلت دايما بيبقى عندهم شعور بالذنب فظيع جدا الاعراض البدنيه اللي بتظهر عليهم انه فعلا بنشوف ناس بتبتدي تفقد شعرها وبيجي لها زي باتشز كامله من فقدان الشعر في مناطق كامله من راسهم كثافه العظم بتاعتهم بتبتدي تنزل جدا لانه طبعا ما فيش كالسيوم زي ما اتكلمنا في اول حلقه الكتله العضليه عندهم بتقل تماما 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 دي بتبقى شيء سيء جدا بيبتدوا كمان يفقدوا بعض من سنانهم حاجة تانية مهمة جدا انه بنات كتيرة جدا بتبتدي آه البيريد بتاعتها ما تجيش لمدة شهرين ثلاثة وبتأثر جدا على آه معدلات الخصوبة بتاعتهم آه وده بيبقى شيء مهم جدا. So when it comes to treatment, now we know the definition in symptoms and signs. Treatment of anorexia nervosa. What's the lines of treatment for anorexia nervosa? Um, with something as severe uh, an eating disorder as anorexia nervosa, it really requires a treatment team approach and uh, a medical, nutritional, and therapy. And uh, often these types of uh, individuals will require a, a, a hospitalization because they, they, they get to the point where they are depriving themselves of nutrition, which we need to survive. Mm -hmm. And so uh, the highest priority in the treatment of anorexia nervosa is addressing any serious health concerns. Okay, so that's number one, your number one concern. Absolutely. If it comes to like a problematic, um, they need to be hospitalized. Most of the time, yes, most of the time. To replenish their electrolytes and stuff. Mm -hmm. Yeah, get there, because uh, uh, they suffer from heart failure. Okay. You know, because they've deprived themselves of the, the basic need of um, it, need food and nutrition to survive. And so stabilizing them, uh, stabilizing their bodies first. Okay. And um, so that's your number one concern. Mm -hmm. Yes, and uh, psychotherapy. You know, from, and that's where I come in and coming in from the um, clinical perspective. And family therapy is really important. And so it's important to treat the patient and their family at the same time to change the concepts. Yes. Behind this. Okay. And when we look at disease uh, of addiction in general, uh, it is a family disease. Uh, the family suffers as a whole. It's not just the patient. It is not just the individual that suffers, but everybody needs to be treated in order to support. But they've also been affected by the disease. So being able to get everybody um, to you know, change their behavior as well. There's often, uh, there's often enabling behaviors. There's often dysfunction in the family unit. So getting the family to be able to support themselves as well as support the patient in the recovery process is very, very important. So family, family therapy, um, ind individual therapy, psychotherapy. Uh, CBT. CBT. So cognitive behavioral therapy is changing thoughts and changing behaviors. And so being able to address the underlying, you know, distorted thoughts that are going on um, that are leading to the perfectionist behaviors, let's, let's address those. Let's address, you know, the, and, and let's develop healthier ways of thinking. So sometimes the treatment would be is to treat the mom. Sometimes, yeah. Basically, that's how we see it in, in some patients. Definitely, yes. And it's a, I think it's very important to to distinguish between food addiction and anorexia nervosa regarding the brain chemistry. Mm -hmm. um, in food addiction, uh, the dopamine is the problem, but in um, anorexia nervosa, the serotonin is the problem because um, it's a it's a kind of form of uh, compulsive behavior. Uh, uh, so we have to treat this compulsive behavior in general, as you mentioned earlier, by the psychotherapy and family therapy. Mm -hmm. And since the problem is in the serotonin um, in this disease, uh, so we have to give some SSRIs like Prozac to help. Yes, and um, I think that's really important. You, you talked about that the correlating mood disorder is often existing as well in a lot of um, in, in anorexia, but being able to stabilize and, and um, you, you mentioned Prozac, you mentioned, depending on the individual, right. is brain chemistry. 
um, but definitely stabilizing them with SSRIs is really important. And um, it, the therapy, the, and address, addressing also the nutritional aspect of that individual. And have you seen improvement on the cognitive behavior therapy with those patients? Have you seen improvement? In... Yes. So it really helps? It does. Okay. But it, um, we practice from a biopsychosocial approach. Right. And I think um, being part of a treatment team is really important. You know, addressing the medical, addressing the nutritional, addressing the therapeutic aspect, the clinical aspect of it, um, and addressing the family unit. I think everybody, it, it's a whole team approach and addressing the individual from a family and, and support, addressing the individual and their support network is really so important. So since you mentioned it's biopsychosocial, mm -hmm. um, I would love to add the spiritual part to, to it. And How do you, you see the spiritual role that helps in those kind of situations? Um, I, um, I, don't, I don't pull apart spiritual from uh, social uh, because I, I think that the, they, they are one and the same. So I think spiritual is very, very important. I look at addiction as being a disease of disconnection. And uh, I, of course, can't force spirituality on an individual, but definitely um, connection is very important. So spirituality and being connected to uh, some kind of higher power of your choice or something greater than yourself mm -hmm. is very, very important. As a clinical therapist, if you want to look at your camera and give a clear message to one of the <clears throat> anorexic patients, what would you tell her in a teenager patient? First of all, I would tell her that she is enough, as she is, and that you are not alone. And that uh, getting help is really, really important. And that um, being able to reach out to somebody is, is really, really important because um, the way the, the, the perfectionist tendency that you have in yourself right now, the, the feeling that you are all alone, feeling that you're not enough, um, is not going to change overnight. But there are other people that think, just like you do right now and uh you you need to get help because we need you to stay alive and what you're doing to yourself is you're killing yourself right now and the misperception or the thought distortion how can she deal with it if if you want to give her a message for that examine Be the evidence because right now you've got a thought in your head that is um, makes sense to you in some way and so on one on one hand look at the thought that you have, whatever that is, and look at it and say, okay, this makes sense to me, why? But then on the other, side, well, other hand, look at it and say, what's the supporting evidence that maybe why this doesn't make sense? And uh, if I can look at both of those and say, well, this doesn't make sense for these reasons, and I'm sure there are a lot of good reasons why that thought doesn't make sense, then those are some really good reasons for you to reach out for help right now. Thank you so much. الحياة سؤالي لأنجلينا كان عن علاج. عفوا العلاج النوع ده من ال من المرض اللي هو الأنوريكسيا نيرفوزا اللي هي رقم واحد بنعتمد على العلاج النفسي بشكل كبير جدا لأنه ده مهم جدا لازم سايكو ثيرابيست زي أنجلينا أو أي سايكو ثيرابيست تقعد مع البيشن دول وتصلح لها فكرة لأنه المشكلة أساسا هي مشكلة في فكرها زائد انه هي شايفه نفسها بتزيد بشكل كبير وهي فعلا بيبقوا زي العصايه زي ما بقولوا لحضراتكم ففكره السايكوثيرابي او العلاج النفسي مهمه جدا. ثاني نقطه مهمه جدا 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 هي الفاميلي ثيرابي لانه احيانا المشكله او العلاج العيله نفسها لانه احيانا المشكله بتبقى جايه من الاب والام هو اللي بيخلوا في عدم ثقه في البنت عشان كده كانت المسج بتاعتي لحضراتكم من البدايه انه لازم ندي ثقه يعني لاولادنا في نفسهم مش لازم كل شوية نقعد ننتقدهم أو أنت زدت وزنك قوي وأحيانا بيبقى وزنهم مثالي جدا فنبقى بس يعني رحماء شوية في نقد أولادنا أحيانا فرقم واحد العلاج النفسي رقم اثنين علاج الأسرة رقم ثلاثة زي ما أنا قلت مشكلة الإدمان الطعام جاية من مادة الدوبامين إنما مشكلة من بتاعت الأنوريكسيا نرفوزا أو فقدان الشهية العصبي بيبقى جاي من مادة السيروتونين فأحيانا بندي أدوية بتشتغل على مادة السيروتونين في الجسم عشان تعمل البالانس ده زي البروزاك نقطة مهمة جدا كمان وجهتها أنجلينا لكل لكل الشابات اللي في السن ده إن أنت يعني شيء قيم جدا وحياتك شيء قيم جدا 
والمشكلة اللي عندك هي مشكلة في التفكير أو في مشكلة في تقييم جسمك مش أكتر إنما مش معنى كده إنه أو أنت بتعاني كمان من فقدان في الثقة في نفسك فخلينا نشتغل على ده لأنه زي ما قالت أنجلينا أحيانا بتأدي المشكلة دي الفشل عضلة القلب النصيحة الأولى اللي وجدتها لهم أول ما تدرك إنه في مشكلة أو أول ما الأسرة تدرك إنه في مشكلة لازم تروح لأخصائي وتسأل يعني يدوروا على نصيحة طبية ويدوروا على مساعدة طبية مهمة جدا لأنه ده مهم جدا إن إحنا نتعامل بيه مع أطفالنا أو مع أولادنا في سن المراهقة ده بيبقى شيء مهم جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم المرة الجاية هتبقى إن شاء الله حلقة حلوة جدا هتبقى كلها هيبقى معانا كوتشز كتير جدا زي ما انا قلت للناحيه الجسديه والاكل هنتعلم ازاي بقى نستقبل 2018 على كل النواحي بشكل عام من الناحيه الجسديه هيبقى معانا بيرسونال ترينر هيعلمنا كمان ازاي نعمل تمارين في البيت ان احنا نحافظ على وزننا او نفقد جزء من وزننا اذا كنا زايدين هيعلمنا ازاي ناكل بشكل صحي جدا للرجاله او الستات في 2018 هيبقى معانا كمان كوتش لصحتنا النفسيه هتبقى دكتور شوشانا بنت وهي برضو عندها شو هنا في الراديو حلو جدا هتبقى معانا المره الجايه هيبقى معانا كوتشز لكل المدمنين سنس انه دي حملتنا عن الصحه النفسيه والادمان هيبقى معانا كوتشز للمدمنين وهيدوهم نصايح ازاي يستقبلوا 2018 وان شاء الله 2018 بالنسبه لهم يبقى هو السوبرايتي يير بالنسبه لهم وتساعدهم جدا جدا حلقة جايه هتبقى حلقه مختلفه ومميزه Uh, Angelina, thank you so much for your advice today. It was very informative and it was such a pleasure to have you. Thank you. And we're looking forward to have you next episode to coach um, the addicts and how to receive 2018. And 2018 for them would be their sobriety year. God willing. Thank you very much. for It was a pleasure being here and I look forward to next week. And we, we invite everybody in Southern California to listen to the radio 101.5 FM. 101.5 FM. Mm -hmm. uh, okay. The recovery show with Dr. Joe and Angelina. Yes, thank you. بشكركم جدا على استماعكم في حلقتنا النهارده. زي ما انا قلت الحلقه الجايه هتبقى مختلفه جدا ان شاء الله هتتبسطوا بيها. لو عندكم اي استفسارات او ازاي تنمي عاده في 2018 أنا بعتها للكوتشز بتوعنا هيبقى معانا أربعة كوتشز المرة الجاية مختلفين وهم اللي هياخدونا ويساعدونا إزاي نقدر نستقبل سنة 2018 وإن شاء الله 2018 يبقى عام صحة وعام بركة عليكم كلكم إن شاء الله ميري كريسماس تاني ونشوفكم إن شاء الله قبل بداية السنة الجديدة في حلقتنا من وايت كوت